Vai chover, não vai chover? Qual é a previsão, horário, expectativa para o Grande Prêmio dos Estados Unidos deste final de semana? Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos para o nosso tradicional vídeo de expectativas. Tivemos um vídeo hoje de manhã, o YouTube está todo bugado, bem provável que você não tenha recebido o vídeo de hoje de manhã, dá uma olhada lá. E vamos agora falar sobre Estados Unidos, pista de Austin que terá a décima edição do GP dos Estados Unidos em seu solo, mas que ela somente o Watkins Glen que recebeu 15 vezes a Fórmula 1 com o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mas a pista basicamente consiste no seguinte, um belo mix de trechos de outras pistas, o que é bem legal, são 20 curvas no total, o layout não foi alterado desde que estreou lá em 2012 e nós temos basicamente 5.513 metros divididos nessas 20 curvas. Tem umas curvas de alta velocidade, algumas de baixa, reta, longa, então é um circuito que tem um pouquinho de tudo, só que no geral é média para alta velocidade. Tem um primeiro setor um pouquinho mais técnico com uns S's bem legais, e depois já vira uma coisa um pouco menos técnica, principalmente com o retão que tem ali no segundo setor, passando principalmente para o terceiro, em que a gente tem, depois da 15, um trecho de aceleração bem legal com a curva para a direita, chegando até a 19 para dar na 20, que é uma frenagem um pouquinho mais forte para ir para a reta principal. É uma pista até legal, diga-se de passagem, pode proporcionar sim algumas boas corridas, acho que tem tudo para ser divertido. Em termos de previsão do tempo, não teremos chuva durante o final de semana. No domingo, na verdade, tem uma previsão de 6% de chuva, não é nada demais, muito dificilmente a gente vai ver água. A chuva mesmo em Austin, lá no Texas, vai chegar na segunda-feira, então o mais provável é que seja tudo no solzão, sexta, sábado e domingo. Na sua tela agora temos as informações oficiais da Pirelli. Os pneus são C2, C3 e C4, então não é a gama mais macia da Pirelli, mas eles estão aí no meio termo. É uma pista, de acordo com o gráfico, de boa tração, frenagem mediana, força lateral alta, o estresse do pneu também alto, isso na verdade a gente já sabe desde os anos anteriores, evolução da pista alta, a aderência em si é mediana, a abrasividade do asfalto alto e dá um force alto. Então a gente vê que tem um mix interessante nessa pista, deve sim gerar algumas possibilidades de ultrapassagens. Eu achava que a Pirelli ia para C2, C3 e C5, mas ela decidiu ser um pouquinho mais conservadora nesse quesito. O total da corrida será de 308.405 km, 56 voltas e o recorde é de Leclerc em 2019, 1.36.169. Então essas são as informações da Pirelli que ela divulgou em suas redes. Vamos agora para os horários que já confirmei no F1 TV, você vê pelo, pela arte da Band o seguinte, primeiro treino livre 16 horas na sexta-feira, depois o segundo às 19, então o nosso vídeo dos treinos livres vai sair lá para umas 21 horas, fique atento que vai sair à noite mesmo, pelo simples fato que nós estamos falando de um grande prêmio nos Estados Unidos. No sábado, 16 horas, terceiro treino livre, classificação às 19, mesma coisa, o nosso vídeo da classificação vai sair lá para as 21, 21 e 30, então já avisando a você também. E o grande prêmio está marcado para as 16 horas, no domingo, deve acabar por volta das 17h30 mais ou menos, 17h40, algo assim, ou então, se você quiser contabilizar o pódio, deve acabar próximo das 18 horas. Esse período nas Américas, as corridas acabam sendo à tarde, nós teremos o México à tarde, o Brasil à tarde, então sabemos já que essas próximas corridas serão todas à tarde. Eu vou ver se consigo publicar um vídeo no período da manhã para não deixar vocês sem conteúdo, sempre sai uma notícia ou outra, e aí à noite publico o vídeo em si. Então esses são os horários para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Bom, expectativa para o grande prêmio, aquilo que a gente já está muito acostumado, não muda muito do restante da temporada, até porque as equipes já estão focando em 2023, não tem grandes atualizações, a Mercedes até vai chegar com uma coisinha ou outra, mas não é nada demais. Red Bull é a favorita, como sempre, talvez não no Qualy, no Qualy pode ser que a Ferrari faça uma graça, 
mas na corrida a Red Bull é a grande favorita, principalmente com o Verstappen, apesar da equipe estar tá falando que vai priorizar agora o campeonato de construtores e o vice do Pérez no campeonato de pilotos, o que pode significar que se tiver ali o Pérez e o Verstappen em primeiro e segundo, talvez a equipe fale para o Pérez ir para primeiro, é uma possibilidade, não vou dizer aqui que vai necessariamente acontecer, mas é uma possibilidade dadas as circunstâncias. A luta da Ferrari não é mais com a Red Bull, já tem um tempo, principalmente desde a Bélgica, é contra a Mercedes, só que a Mercedes teve um período asiático um pouco ruim e agora também já está se conformando, de acordo até com o que você viu aqui no canal recentemente, nos vídeos do canal, a Mercedes já está meio que jogando a toalha, aceitando o terceiro lugar nos construtores e focando em 2023 para não ter mais surpresas para ver se faz um carro melhor nascido. Já no que diz respeito ao restante do pelotão, aquela mesma coisa também que nós conversamos durante todo o ano, com uma leve vantagem para a Alpine, a Alpine ainda é a equipe a ser batida no meio de pelotão, a McLaren consegue andar bem em alguns grandes prêmios, consegue às vezes trazer a briga, mas no geral não consegue bater de frente com a Alpine, a Alpine é a equipe que evoluiu bastante, a McLaren atualizou mais o seu carro, porém a Alpine foi a que teve o melhor resultado de suas atualizações, e nesse caso nós estamos vendo uma Alpine que vem sim para ser a quarta força com certa folga, a não ser que aconteça como recentemente os dois carros abandonam por problemas, aí a McLaren pode somar pontos importantes e conseguir um bom resultado no campeonato de construtores. A Williams também é uma equipe que varia muito, a gente não sabe dizer se ela vai bem ou mal, porque o carro é muito oscilante e funciona muito bem em pistas de baixo downforce, só que eu devo dizer o seguinte, nós temos uma questão muito interessante, porque essa é uma pista de alto downforce, mas alta velocidade. A Williams pode ser que fique sim com uma posição um pouco melhor do que o esperado. E eu diria também que aquela briga Aston Martin, Alfa Romeo, Alfa Tauri, esse pessoal que tende também a oscilar muito, é uma grande incógnita. A Fórmula 1, com o seu meio de pelotão, tem a disputa dos sonhos, aquilo que ela gostaria que se arrastasse para os ponteiros, porque é uma disputa em que todo grande prêmio uma surpresa pode acontecer, todo grande prêmio nós temos equipes variando de posições, disputas ferrenhas, então nisso o meio de pelotão acaba sendo divertido e trazendo algo que realmente empolga e que realmente é imprevisível, ao contrário do que nós temos lá na frente, que a Red Bull vai embora, principalmente da Bélgica para cá, e as demais, ali Mercedes e Ferrari, ficam brigando para ver quem chega no terceiro lugar do pódio. Mas a minha expectativa é para uma boa corrida, acredito que teremos uma corrida movimentada, uma corrida com disputas, ultrapassagem, Hoje em dia a gente torce para que não chova, porque quando chove a Fórmula 1 não quer correr, então eu espero que não chova para pelo menos ter corrida, pelo menos ter o um mínimo de disputa, mas espero sim uma corrida movimentada pelo menos no meio de pelotão. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e dar uma olhada no nosso TikTok e Instagram, porque temos bastante conteúdo lá, Twitter também, mas abrimos um TikTok, agora tem também o nosso Instagram, no Instagram você acha com Ressac F1 e no TikTok Ressac F1 BR, beleza? Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!